Bài giảng của chúng ta ngày hôm nay đã sẽ về bài unit số 2 My Home Trong cái giáo trình của tiếng Anh cấp 2 Cô Tuyến đã nói là chúng ta học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Vì thế là với mỗi bài, với mỗi cái unit mới Thì cô sẽ luôn chia sẻ với các bạn về cái logic đó Vậy nếu như mà các bạn học ở trên lớp ấy Mà đang thấy rằng là mình vẫn chưa vững kiến thức lắm Đặc biệt là phần phát âm hay ngữ pháp chưa vững Thì học thật kỹ các bài của cô À, phần này chúng ta sẽ học về vocabulary là từ vựng của uh, của unit 2 nó có tên là my home thì nó không phải là my home tại vì trong tiếng anh không có âm o mà nó là âm o âm o âm là một trong tám nguyên âm đôi và ending sau của nó là âm m vì thế mình sẽ đọc là my home my home ok à, nghĩa của từ vựng thì uh, chúng ta được học trong giáo trình trong sách giáo khoa, ở đây thì cô sẽ nhấn mạnh vào việc là chúng ta cùng đọc chuẩn từ đó về phát âm, về trọng âm từ, về các lưu ý âm Và đặc biệt là ví dụ đi kèm Thì khi cô đọc trước một lần, mình đọc theo sau Cô đọc một câu, mình đọc câu, cô đọc chữ, mình đọc chữ nha yeah. Ok uh, Air conditioner Ok Air conditioner Thì chúng ta nhìn thấy tờ i o n nó là dấu hiệu của âm và nó hay thường có dấu hiệu là SH Thì chỗ đấy mình phải đọc là Sần Air conditioner Air conditioner Air conditioner Ok uh, We maybe need an air conditioner For this hot summer TH đẩy lưỡi This We may need an air conditioner sooner, For this hot summer We may be need an air conditioner for this hot summer Đó. Thực ra thì thỉnh thoảng giảng cái học thuật như thế này nó không giống phong cách của cô lắm Nên là phải chịu khó là có những lúc rất là generous Rất là kiểu giảng rất là rất là, kiểu là nghiêm trọng ấy Kiểu rất là uh, kiểu rất là serious Ok không phải từ generous, generous là hào phóng nha uh, Rất là serious kiểu nghiêm trọng phong cách academic Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình phải thư giãn nó ra bởi vì mình chỉ tốt nhất khi mình là chính mình mà Đừng mang mình so sánh với ai cả Rồi từ số 2 mình có là Alarm clock Alarm thì âm A dài này à, Alarm clock Alarm clock She sets the alarm clock For 8 or clock She at hát chuẩn miệng She sets the alarm clock For 8 or clock nếu có thể thì bài này được phát live stream Các bạn theo dõi live stream hãy làm một thao tác rất đơn giản Là nghe cô Tuyến đọc từ nào thì mình đọc từ đó luôn Mình comment từ đó xuống bài live Mình comment cả câu đó luôn Thì nó vừa luyện thao tác đọc, nghe, writing down Bằng phương pháp đánh máy Tại vì là có rất nhiều bạn mà khi mà cô Tuyến làm việc Ví dụ các anh chị sinh viên ra trường 1, 2 năm ấy Vẫn đánh máy là kiểu ba ngón Thì nó không chuyên nghiệp các bạn có thể tập gõ 10 ngón luôn hoặc 9 ngón cũng được Tại vì chúng ta có hai cái ngón này Thì dùng một trong hai cái khi mình thuận Rồi, quay trở lại bài Alarm clock Alarm clock Ending sound nhé Alarm clock She sets the alarm clock for 8 or clock Apartment Apartment We are moving to an apartment next month We are moving to an apartment next month. Right. Um, chair. At a uh, say hat on me. Chair. Cái ghế này. Chair. Um, chair. Um, chair. There. Tê hát đẩy lưỡi nha. Tê hát đẩy lưỡi này. There. There. Và nhớ có nối âm. There is an armchair in the living room. Attic. Attic. Attic Attic Our furniture stored in the attic Our furniture stored in the attic Ngăn là cái gạc mái Bathroom Tây hát đầy lưỡi Bathroom My favorite room is bathroom Bed It's time to go to bed It's time to go to bed Okay. Tiếp tục nhá. Bedroom. The bedroom is quite small. The bedroom is quite small. Rất phù hợp cho các bạn bắt đầu học. Bedside table. 
I have a green bedside table. I have a green bedside table. Behind my bed is behind my desk. Đọc rất chậm cho các bạn chuẩn được âm. Ví dụ như là kính bàn đấy, mình sẽ đọc là desk, desk. Kiểu thế. Trả ending sao nhá? Between the lamp is between the TV and the sofa. Blanket, blanket, blanket. It's freezing cold tonight. Can I have another blanket? Can I have another blanket? It's freezing cold tonight. Can I have another blanket? Cellar. Our car is in the cellar. Our car is in the cellar. Chair. We have four chairs in the living room. A chest of drawers is next to the bed. A chest of drawers is next to the bed. A chimney. Santa Claus comes in through the chimney. Rồi, ông Gian Nguyen thì chui qua cái ống khói để vô nhà đúng không? Rồi. Ủa, bài này nhiều từ lắm đấy, dài lắm đấy. Để cô xem nó dài cỡ nào. Wow, it's quite a long. So it takes time for you to practice reading. But it's also very useful for you guys, even though you are teachers. Rất nhiều cô giáo dạy ở các vùng tỉnh lẻ có thể xem các bài học này để chuẩn hơn nữa trước khi dạy các bạn ở trên lớp đúng không? Thực tế mà nói thì nó là thực tế mà. Cho nên là uh, có rất là nhiều cô giáo khi học chương trình kỹ thuật phát âm của mình thì mình rất hoan hỷ Và mình nói rằng là chị cần phải học cái này chuẩn Bởi vì chị có học môn ngoại ngữ nhưng ngày xưa là chị học tiếng Nga Thì cái việc mà chuyển tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Anh ở thời các cô có tuổi hơn cô Tuyến chẳng hạn Thì chắc chắn là sẽ không update bằng các bạn trẻ bây giờ, bây giờ. Thế nên là mình hoàn toàn có quyền update để làm tốt học viên mình hơn Thì đấy là điều nên làm và không cần phải giấu Ok, quay trở lại nè Cold stand Cold stand. Please hang your shirt on the cold stand. Countryside. Country house. I live in a country house. Crazy. Oh, wow. Such a crazy idea. Nói âm này. Such a crazy idea. Cupboard. You can see a glass in the cupboard. Curtain. Curtain. Trong âm này. <cười> Đố một. Curtain. We need to clean the curtains. They are very dirty. Cushion là cái đệm. Well, I I lied on a cushion. Department store. My mom usually buys food in the department store. Dishwasher. Please press the button on the dishwasher. Okay. Fridge, cái tủ lạnh nó có âm ending sau là âm j, j, j. Fridge, mom, do we have any strawberries in the fridge? Furniture, your furniture is so modern. Garage, garage. My father is cleaning the garage. Hall, âm l cong lưỡi này. Hall, please turn off the light in the hall. In front of my house is the river. In front of, in front of, in front of my house is the river. Kitchen, kitchen. My sister is pre preparing the meal in the kitchen. My sister is Preparing the meal in the kitchen. Lamb. My grandpa has a lamb in his bedroom. Living room. My father is talking to someone in the living room. Messy. Messy bữa bộ. Yeah. Your table is so messy. Microwave. 
There's a microwave next to the fridge. Mirror. She is looking at herself in the mirror. Move. I can move any arm. Sorry, I can I can move my arm. Next to next. Next. Kết thúc của nó là xt và x là dấu hiệu của âm s. st thì phải phát âm là cả đủ st đúng không? Ở một bài âm của tiếng đã nói rồi. Ở đây là next to. My school is next to my house. Pillow. I clean my pillows once a week. Nói âm once er once a week. Bởi vì once có kết thúc là ce, ce là một trong ce ce là là dấu hiệu của âm s ending sound trong bài s trong bài giới thiệu cô có nói. Poster. I see a poster in my friend's hall. A uh, roof, roof, roof. Mình nghe và mình chép ra vở Nếu như mà mình uh, học Chuẩn bị học vào Hoặc các bố mẹ đang có con lớp 5 Mà có thể cho con học trước như thế này Nếu như rèn cho con một thói quen tự học Thì những bài giảng này đã giải quyết được rất nhiều cho con rồi Đúng không ạ? Nên không phải là uh, cứ phải xem bài của cô Tuyến Xem bài của English Ray Mom Thì phải học chương trình khóa Zoom VIP của English Ray Mom bây giờ Không phải uh, Tại vì English Ray Mom có chiến lược rất rõ ràng Là có rất nhiều bài học chi tiết cho các bạn học Chỉ sợ các bạn không có sức để học còn nếu các bạn cần kỷ luật, cần sự tập trung và học phải giỏi thì các bạn đăng ký lớp Zoom VIP Nhớ nhé Rồi, vì thế không phải là ngồi xem một bài giảng như thế này xong là cứ đọc bắt trước, đọc ra ào ào Từ mới mình đã biết đâu, mình đã ghi hết từ mới đâu Cái này nó có nghĩa từ mới mà, rồi có cả câu chứa cái từ đó mà Nên các bạn phải ghi ra vợ, cô chỉ đọc chuẩn âm cho mình thôi Ok, roof Birds are chirping, chirping on the roof Sofa The cat is sleeping on the sofa. The sleeping e e là dấu hiệu của âm i càng hai mét nên nó sẽ là sleeping. Wow, the cat is sleeping on the on the sofa. Tay hát đầy lưỡi. Still, uh, still house. You can see still houses in Tây Tây Nguyên. Nhà sàn đúng không? Rồi, ok, here we go. Get moving. Stool, cái ghế đậu. Hình như từ này trước đây cô Tuyến chưa học. Tại vì chả bao giờ ngồi ghế đầu cả ờ, Đi ba thì như có cái ghế đầu đúng không? Mà lâu rồi không được đi ba Giờ lớn rồi không như ngày xưa nữa <cười> Rồi still là cái ghế đầu Ghế đầu thì bây giờ có khi này ít là Cái ghế không có lưng tựa ấy. My grandfather is sleeping on a stool Đang ngủ hẳn trên một cái ghế đầu Kinh nhỉ ừ. My grandfather is sleeping on the stool Âm u dài nha U stool Sheet Ga chạy rượu giường Và nó còn có từ là visual worksheet hay cái gì đó lại Sheet I love my pink sheet Towel After taking a shower yeah, I dry my body with a towel Âm lờ găm lưỡi With a towel Table Your table is so messy Toilet Can I go to the toilet? Oh Townhouse. I live with my family in a townhouse. Under. The door is under the table. I want to live in. I want to live in a villa. I want to live in a villa. Okay. Rồi. Vậy là vừa rồi thì có 50 cụm từ, 50 từ và 50 Ví dụ liên quan đến từ vựng Thì khi các bạn học các bài này Có thể là học trước Thì các bạn lấy quyền vở ra Chép từ vựng xuống cho cô Viết nghĩa của nó xuống Viết cả câu chứa từ vựng đó Thì chúng ta sẽ nhớ từ vựng đó nhanh hơn Là chúng ta đọc từ vựng bình thường à, Nếu các anh chị lớn mà học bài này Thì thấy rằng là ngày xưa mình học từ đơn lẻ Xong mình mình rơi hết á Thì phải ghi chép đầy đủ Và đặc biệt là mình chép xong một lượt Thì mình lại đọc lại một lượt Và phải đọc chuẩn âm thì trong quá trình đọc ví dụ cô Tuyến đã phân tích âm rồi Nếu mình chẳng biết cái âm đó là âm gì Nghe mãi thì cô nói hay thật Ừ đúng rồi cái này cái này mình chưa biết Thì mình đi sang khóa âm mình học à, cứ, Cái phần luyện kỹ thuật âm Nhưng phải nắm được dấu hiệu nhận biết Nắm được lý thuyết của dấu hiệu nhận biết Và khẩu hình của 44 âm trong tiếng Anh Cộng với các kỹ thuật âm câm, âm chặn um, Nối âm rồi là các cái kỹ thuật âm đặc biệt đấy Thì nó sẽ hay hơn là chúng ta chỉ học chắp ghép như thế này vì mình học như thế nó có hệ thống và mình tự phát triển được lực tự vực lên rất là nhanh 
nhớ là phải làm bài tập và luyện nghe ở phần liên quan ở tất cả các bài giảng thì có đầy đủ trên website englishamom.com cảm ơn các bạn